আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় আক্কেল দাঁত ওঠার সময়কার কিছু জটিলতা ও তার সমাধান সম্পর্কে তো ভিউয়ার্স এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স আক্কেল দাঁত বা উইজডম টিথ অনেকে আমরা এটিকে জ্ঞানী দাঁত বলে থাকি তো এই দাঁতটি সাধারণত মাড়ির সর্বশেষ অংশে ওঠে এখানে দেখুন এটি হচ্ছে আক্কেল দাঁত মাড়ি যে পরপর দুইটি দাঁত থাকে তার পরবর্তীতে আক্কেল দাঁত ওঠে মাড়ির শেষ প্রান্তে সাধারণত সতেরো থেকে বাইশ বছর বা পঁচিশ বছর এই সময়ের ভিতরেই এই আক্কেল দাঁতটি বেশি উঠতে দেখা যায় তবে তিরিশ বছরের পরেও অনেকের উঠতে থাকে তো ভিউয়ার্স এই দাঁতটি মোট উপরে এবং নিচে মিলে মোট চারটে আক্কেল দাঁত বা উইজডম টিথ হয়ে থাকে উপরের মাড়িতে দুইটা এবং নিচের মাড়িতে দুইটা মোট চার পাশে চারটি আক্কেল দাঁত উঠে তো ভিউয়ার্স এই আক্কেল দাঁত ওঠার সময় অনেকের অনেক ধরনের জটিলতা হয়ে থাকে অবস্থার উপর নির্ভর করে তার ব্যবস্থা নিতে হয় ভিউয়ার্স এখানে আপনারা যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটি হচ্ছে আক্কেল দাঁত তো এই আক্কেল দাঁতটি ওঠার সময় এখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে পিছন থেকে মাড়ির কিছুটা বা মাড়ির কিছুটা মাংস এখানে অতিরিক্ত বেড়ে গেছে যেমনটি এখানে দেখুন আর দাঁতটা পুরোপুরি এখনও পর্যন্ত উঠতে পারেনি তবে দাঁতের উপরে কিছুটা মাংসপিণ্ড চলে আসছে এক্ষেত্রে দাঁতে ব্যথা হতে পারে তবে এক যদি আক্কেল দাঁতের সমস্যায় কোনো রকম ব্যথা পোহাতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটা এক্স রে করে দাঁতের পজিশন দেখে ট্রিটমেন্ট করা উচিত দাঁতের ট্রিটমেন্ট আসলে প্র্যাকটিক্যালে দেখার উপর পুরোটাই নির্ভর করে তো ভিউয়ার্স যদি এমন প্রবলেম হয় তাহলে সাধারণত কিছুদিনের মধ্যে সেটি ভালো হয়ে যায় হালকা কিছু ওষুধ ব্যথানাশক কিছু ওষুধ খেলে হয়তো ভালো হয়ে যায় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা আরও বেড়ে যায় যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি দাঁত এখানে আক্কাল দাঁত উঠার চেষ্টা করছে কিন্তু পিছন থেকে মাংসপিণ্ডি এসে দাঁতের উপরে উপরের অংশে চলে আসছে এই অবস্থায় যদি কামড় দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই মাংসপিণ্ডে ব্যথা অনুভব হয় আর এক্ষেত্রে সাধারণত যখন আপনি ডেন্টিস্টের কাছে যাবেন এ ধরনের সমস্যা নিয়ে তখন এখানে যতটুকু অংশ দেখছেন যে অতিরিক্ত মাংস দাঁতের উপরে চলে আসছে এতটুকু কিন্তু যখন কেটে দেওয়া হয় তখন কিন্তু এ দাঁতটি পুরোপুরিভাবে উঠতে পারে এবং এক্ষেত্রে এই চিকিৎসাটাই করা হয় যে এতটুকু অংশ দাঁতে যতটুকু অংশ বাড়তি রয়েছে দাঁতের উপরে চলে আসছে এতটুকু অংশ বাস কেটে দিলেই দাঁতটি পুরোপুরিভাবে উঠতে পারে সেক্ষেত্রে সমাধান হয়ে যায় ভিউয়ার্স এখানে যে সমস্যাটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আক্কেল দাঁতটি এখানে নিচে রয়েছে অর্থাৎ আক্কেল দাঁতটি কিন্তু এখনও ওঠেনি তো আক্কেল দাঁত ওঠার পূর্ব মুহূর্তে এমনটি হতে পারে যেখানে দাঁত উঠবে সেখানে এ ধরনের ফুলে উঠতে পারে এখানে দেখুন এই যে যে ফোলা অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এর নিচেই রয়েছে আক্কেল দাঁত তবে এই অবস্থায় অবশ্যই এক্স রে করতে হবে এক্স রে করে দাঁতের পজিশনটা দেখে তারপরে এখানে ট্রিটমেন্ট করা হয় এছাড়া ভিউয়ার্স আক্কেল দাঁত ওঠার সময় এখানে দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটি পজিশন দেখা যাচ্ছে এই কয়েকটি যে ধরনের এই যে কয়েকটি পজিশন এখানে রয়েছে এর যে কোনো পজিশনে কিন্তু আক্কেল দাঁত উঠতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে আক্কেল দাঁত ওঠার সময় অনেক ধরনের জটিলতা হয় আবার কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কখন তার আক্কেল দাঁত উঠে গেছে সে নিজেও জানে না তবে যাদের ধর যাদের সমস্যা হয় তাদের এ ধরনের সমস্যাই হয়ে থাকে এখানে চারটে পজিশন দেখানো হয়েছে এটি হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার পজিশন অর্থাৎ এই দাঁতটি এই আক্কেল দাঁতটি অ্যাঙ্গুলারভাবে উঠতেছে অ্যাঙ্গেল হয়ে উঠতেছে তো এর জন্য দাঁতের একই সঙ্গে কখনো কখনো দুইটা দাঁতেও সমস্যা হয় অবস্থার উপর নির্ভর করে এখানে ট্রিটমেন্ট করা হয় এটা দেখুন যে পার্শিয়ালভাবে উঠছে অর্থাৎ এটি একটি পাস নিয়ে ওঠার কারণে কিন্তু এই দাঁতে বেঁধে যাচ্ছে আর তার জন্য ব্যথা হতে পারে এটি হরিজন্টাল পজিশন অর্থাৎ দাঁতটি শুয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন এমন পজিশনেও কিন্তু এক্স রে করতে হবে এক্স রে করার পরে যদি এ ধরনের সমস্যা দেখা যায় তো প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধ খেয়ে বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে পারেন যদি না তুলে পারা যায় সেটি সব থেকে ভালো কখনো কখনো দেখা যায় যে এমনটি থাকলেও কখনো কোনো সমস্যা হয় না যদি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ট্রিটমেন্টে নিতে হবে ভিউয়ার্স এটি দেখছেন যে এটি ভার্টিক্যাল পজিশনে রয়েছে এটিও ওঠার সময় কিন্তু এখানে বেঁধে যাচ্ছে আর এই পজিশনকে আমরা ভার্টিক্যাল পজিশন বলে থাকি এ ধরনের সমস্যায়ও দাঁতে যখন উঠবে তখন দাঁতে ব্যথা হতে পারে ব্যথা হওয়ার সময় কখনো কখনো দাঁতে অবস্থার উপর নির্ভর করে কখনো আক্কেল দাঁত ফেলে দিতে হয় কখনো বা তার আগেরটাও ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে তো অবস্থার উপর নির্ভর করে আসলে আক্কেল দাঁতের ট্রিটমেন্টটি করা হয়ে থাকে ভিউয়ার্স এখানে যে পজিশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা অ্যাঙ্গুলার পজিশনে দাঁত আক্কেল দাঁতটি অ্যাঙ্গুলার পজিশনে হচ্ছে তো এখানে যখন অ্যাঙ্গুলার হয়ে দাঁতটি উঠবে এটি একটি দাঁতের এক্স রে এক্স রে ছবি দেখতে পাচ্ছেন তো যখন 
অ্যাঙ্গুলার হয়ে ওঠে তখন এখানে একটা ফাঁকা তৈরি হয় আর এই ফাঁকার ভিতরে খুব অনায়াসে কিন্তু খাদ্য খাবার প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে সেখানে ক্যারিজ শুরু হয় আর ক্যারিজ শুরু হলে সেখানে ক্যারিজটা যদি ডেভেলপ হতে থাকে বাড়তে থাকে তাহলে এক পর্যায়ে সেটি ক্যাভিটিতে পরিণত হয় ভিউয়ার্স এখানে একই সঙ্গে দুটি দাঁতের কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আক্কেলমারির কিছুটা সমস্যা হয়েছে এবং আক্কেলমারির আগে যে দাঁতটি রয়েছে যেটিকে আমরা সেকেন্ড মোলার টিথ বলে থাকি তো এই সেকেন্ড মোলার টিথটি দেখুন এখানে যতটুকু অংশ কালো দেখতে পাচ্ছেন এই আক্কেল দাঁতের আঘাতে ধীরে ধীরে আঘাত পাওয়ার কারণে কিন্তু এখানে কালো হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আর এই কালো হয়ে যাওয়া অংশটি হচ্ছে ডেন্টাল ক্যাভিটি হয়ে গেছে এখানে আর এটি যখন এখানে খাবার জমবে সে সে খাবার থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ে কিন্তু দাঁতটি ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দিতে পারে যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি এই দাঁতের আক্কেল দাঁতের আঘাতের কারণেও হতে পারে আবার এখানে খাবার জমে এখানে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে এখানে আক্কেল দাঁতের থেকে এই দাঁতটা কিন্তু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথব আর্কেল দাঁতের সমস্যায় অবশ্যই প্রথমে একটি এক্স রে করা দরকার এক্স রের উপর নির্ভর করেই ট্রিটমেন্টটি করা হয় ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাঙ্গুলার উঠার কারণে এখানে দেখুন যে খাবার জমার কারণে অ্যাঙ্গুলার যখন হয় তখন সেখানে খুব সহজেই খাবার জমে থাকে আর সেই খাবার জমা থেকে শুরু করে ক্যারিজ ক্যারিজ হয় এবং ক্যারিজটা যখন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তখন এমনটি ক্যাভিটি হয়ে যায় এটি অ্যাঙ্গুলার পজিশন রয়েছে এই অ্যাঙ্গুলার পজিশন যদি হয়ে থাকে অবশ্যই সেখানে সেই জায়গাটি যে জায়গাটিতে খাবার জমার আশঙ্কা রয়েছে সেই জায়গাটি প্রতিনিয়ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার রাখার প্রয়োজন হয় তা না হলে এ ধরনের ক্যাভিটি থেকে আপনার সেই দাঁতটিতে যন্ত্রণা হতে পারে কখনো কখনো দেখা যায় এমন বাঁকা উঠলেও কোনো ধরনের সমস্যা হয় না কোনো ব্যথা হয় না কোনো যন্ত্রণা হয় না আবার যখন দাঁতের পাল্প নষ্ট হয়ে যেতে থাকে এরকম ক্যাভিটির কারণে তখন কিন্তু সে দাঁতে ব্যথা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় তো ভিউয়ার্স আক্কেল দাঁতের যে পজিশনই হোক না কেন যে ধরনের সমস্যা হোক না কেন অবশ্যই আগে একটা এক্স রে করতে হবে দাঁতের এবং এক্স রে রিপোর্টটি দেখার পরে সেখানে অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রিটমেন্টটি করা হয় তবে আক্কেল দাঁতের যদি সমস্যা হয়ে থাকে তো প্রথমত দাঁতটি তুলে ফেলার চিন্তা ভাবনা করবেন না কখনো প্রাথমিক অবস্থায় আপনি ওষুধ খেয়ে দেখতে পারেন ওষুধ যদি আপনাকে কিছুদিন ওষুধ খেতে হয় তাও আপনার জন্য ভালো যদি দাঁতটি না তুলে পারা যায় আর যদি বারে বারে ঝামেলা হতে থাকে তাহলে তো সেটি তুলে ফেল ফেলার প্রয়োজনই হয় তো ভিওয়ার্স ভিডিওর আলোচনা এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন দাঁত সম্পর্কে জানার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম